ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മല്ലു മെഡിക്കോസ് ലോഞ്ച് ഇന്നത്തെ മല്ലു മെഡിക്കോസ് ലോഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കായ സി എസ് എഫ് സെർബ്രോസ് ഫൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന സി എസ് എഫ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരുവിധ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ കോഴ്സുകളിലും അഞ്ച് മാർഗിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സി എസ് എഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ സി എസ് എഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് കുട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് സി എസ് എഫ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സി എസ് എഫ് മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിനിലെ സ്പൈനൽ കോഡിലുമാണ് അപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ലെയറാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്ന് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡുറ ലെയർ അരക്നോയിഡ് ലെയർ ആൻഡ് പയ ലെയർ ഇതിൽ അരക്നോയിഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മിഡിൽ ലെയറും പയ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നർ ലെയറുമാണ് ഇതിൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അരക്നോയിഡ് ആൻഡ് പയ മാറ്റർ ആണ് സി എസ് എഫ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലൂ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം അഡൽറ്റ്സിലെ വോളിയം വന്നിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി എം എൽ ആണ് കാണുന്നത് സി എസ് എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എം എൽ ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി അഡൽറ്റ്സിലും ചിൽഡ്രൻസിൽ കുറവാണ് ടെൻ ടു സിക്സ്റ്റി എം എൽ ആണ് ചിൽഡ്രൻസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു ഡെയിലി സി എസ് എഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നോർമൽ ഒരു അഡൽറ്റി കാണുന്ന വെറും വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി എം എൽ ഏ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനർത്ഥം അതായത് വളരെ കുറച്ച് ടൈം ആയിരിക്കും എൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൈം ഡെയിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സി എസ് എഫിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഫ്രം ഇഞ്ചുറി അതായത് ഒരു വാട്ടറി എഫക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എഫക്റ്റ് ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ബൈക്കിലൊക്കെ ഒരു എൻജിനിലൊക്കെ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യും അതെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇരുമ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഓയിൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരു കുഷ്യനിക്ക് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡായിട്ടാണ് സി എസ് എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ജോയിൻസിലൊക്കെ അതേ ഫ്ലൂ ഇതുപോലെ ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡാണ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ജോയിൻസിലൊക്കെ ഒരു കുഷ്യനിക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് എഫ് ആക്ട് എസ് എ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സെമി പെർമിയബിൾ ബെമ്പറൈൻ ബ്ലഡും സി എസ് എഫിൽ തമ്മിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫങ്ഷൻ അത് സി എസ് എഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സബ് അരക്നോയിഡ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അരക്നോയിഡ് പയർ അരക്നോയിഡ് ആൻഡ് പയ മീറ്റർ അരക്നോയിഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെയർ പയ ഇന്നർ ലെയറുമാണ് അതിന് ഇടയ്ക്കൂടെയാണ് സി എസ് എഫ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് എഫ് ഒരു റെയർ സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ റെഫ്രിജറേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് തന്നെയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് സാമ്പിൾ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാം ലെമ്പർ പഞ്ചർ എന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സി എസ് എഫ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എഫ് കളക്ഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ലെമ്പർ പഞ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊടുക്കും അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രയിൽ എന്നാണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് എൽ ത്രീ ആൻഡ് എൽ ഫോർ ലെമ്പാർ വെർട്ടിബ്രയിൽ ഡെലി എന്നാണ് സി എസ് എഫ് സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ബോട്ടിൽസിലാണ് സി എസ് എഫ് എടുക്കാറുള്ളതെന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി ത്രീ ബോട്ടിൽസാണ് സി എസ് എഫ് സാമ്പിളിന് കളക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ലാബിലാ
ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് മെനിഞ്ചേറ്റിസ് ആണ് സി എസ് എഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള കേസ് അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ ആൻഡ് ഫംഗൽ മെനിഞ്ചേറ്റിസ് മെനിഞ്ചേറ്റിസിൻ്റെ കേസിൽ സി എസ് എഫ് എടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് എൻസഫലൈറ്റിസ് വേറെ ഉള്ളത് സബ്ബാരക്കനോയിഡ് ഹെമറൈറ്റ്സ് അക്യൂട്ട് ലിപ്പീമിയറൊക്കെ കേസിലും സി എസ് എഫ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സി എസ് എഫ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് എഫിൻ്റെ ഇത് പ്രഷറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി എം എം പെർ ഹെച്ച് ടു ഒ വാട്ടറുമായിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റിയിൽ പ്രഷർ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ സി എസ് എഫ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു തവണ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സി എസ് എഫ് പോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് എം എൽ ആയിരിക്കാം ആണ് നോർമലി വൺ ടൈം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സി എസ് എഫിൻ്റെ പോളിയോ അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് ഇൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡിലും ബ്രെയിനിലൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന കേസിലും മെറ്റാസ്റ്റേറ്റിക് ട്യൂമറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയും സി എസ് എഫ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ നോർമൽ സി എസ് എഫ് നമ്മൾ എന്ത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എടുത്താലും നോർമൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിലും സി എസ് എഫിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർലെസ് ആണ് സി എസ് എഫ് ബാക്കി എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡിനും കളറുണ്ട് സി എസ് എഫ് മാത്രം കളർലെസ് അതായത് വാട്ടറിന് സെയിം ആയിരിക്കും സി എസ് എഫ് അതുപോലെ പി എച്ച് വന്നിട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ആണ് അപ്പിയറൻസ് ക്ലിയർ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ആണ് സി എസ് എഫ് കീപ്പ് ചെയ്താലും ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല നോ ക്ലോട്ട് ഫോം ഒന്ന് കീപ്പിങ് പിന്നെ നോർമൽ കമ്പോസിഷനിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബയോകെമിക്കലി ഉള്ള നോർമൽ വാല്യൂസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ബയോകെമിക്കലി ചെയ്യുന്ന മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂസ് വന്നിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ഗ്ലൂക്കോസ് വന്നിട്ട് ബ്ലഡിൽ എയ്റ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റിക്ക് താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സി എസ് എഫിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അതുപോലെ ക്ലോറൈഡും വന്നിട്ട് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു വൺ തേർട്ടി മില്ലി ഇക്വലൻസ് പെർ ലിറ്റർ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിം മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫോസാലിസലിക് ആസിഡ് മെത്തേഡ് ഫാൻഡീസ് മെത്തേഡ് ബയോറിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ട്രൈക്ലോറോ ആസിഡിക് ആസിഡ് മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ബ്ലഡിലും ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷനൊക്കെ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അതുപോലെ നോർമൽ വാല്യൂ വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ഒരു ഇതെല്ലാ കേസിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഇതെല്ലാ കേസിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗൽ മെൻജൽ ട്യൂമർ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കേസിലും ഇൻക്രീസിങ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കേസ് വന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിം തന്നെ ജി ഒ ഡി പി ഒ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡൈസ് പെർ ഓക്സിഡൈസ് ഫോർത്ത് ട്വൻറ്റി ജനറിക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഫോളിൻ ഗ്യൂ മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സി എസ് എഫിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ റേഞ്ച് എന്നിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് എല്ലാ കേസിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കേസ് വന്നിട്ട് ഒരു ഇത് എല്ലാ കേസിലും നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ മെനിജേറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ട്യൂബർക്കുലർ മെനിജേറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ ടെൻ ടു ഫോർട്ടി മില്ലി നമ്പർ ഡെസി ലിറ്റർ അതും കുറയാണ് ചെയ്തത് വൈറൽ മെനിജേറ്റീസിൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും സിഗ്ലേറ്റിക് മെനിജേറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നേ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ വന്നിട്ട് കൂടുകയാണ് കണ്ടീഷൻ ഇത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആയ ക്ലോറൈഡിലേക്ക് പോകാം ക്ലോറൈഡ് വന്നിട്ട്
ഇൻജുഡായിട്ടുള്ള സി എസ് എഫ് ഒക്കെ വരുന്ന ഗേസിലാണ് ഇസാൻഡോ ക്രോമിയ ഫോം ചെയ്യുക അതായത് യെല്ലോ കളർ ഫോം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാനൊരു കോളം കൂടെ ഇതിൽ പി പി ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സി എസ് എഫിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ഓരോ അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഏതൊക്കെ കൂടുന്നു ഏതൊക്കെ നോർമൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് ആ കോളം കണ്ടുവെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം സി എസ് എഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഫുൾ ഫോം വന്ന ട്രിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് കാണപ്പെടുന്ന സബരക്നോയിഡ് സ്പേസിനാണ് ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ട് ബ്രെയിനിന് ഒരു പുഷ്യനിക്ക് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലി വന്നിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി എം എൽ ആണ് അഡൽറ്റിലെ നോർമൽ സി എസ് എഫിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻസിൽ അതിൽ കുറവാണ് ഇനി ലെമ്പാർ പഞ്ചർ എൽ ത്രീ ആൻഡ് എൽ ഫോറിലെ ലെമ്പാർ പഞ്ചർ വഴിയാണ് സി എസ് എഫ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മൂന്ന് ബോട്ടിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോബയോളജിയിലെ ബയോകെമിക്കലെ അതുപോലെ ഹെമറ്റോളജിക്കൽ സി എസ് എഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ട് കുഷ്യനിക്ക് എഫക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ വൈറൽ ഫംഗലക്കം മെനിഞ്ചേറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ എൻസഫലൈറ്റിസ് സബ്ബരക്കനോട് ഹെമറൈറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണ് സി എസ് എഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നത് ബയോകെമിക്കലി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ക്ലോറൈഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സി എസ് എഫിനെ പറ്റി ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു അഞ്ച് മാർഗം ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ കണക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പി പി ടി ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയറിൽ ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുള്ളവർ ഇതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളോ ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം താങ്ക